సామెతల గ్రంథము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము వేరుండ గోరువాడు స్వేచ్ఛానుసారముగా నడుచువాడు అట్టివాడు లెస్సైన జ్ఞానమునకు విరోధి బుద్ధిహీనుడు వివేచని అందు సంతోషింపక తన అభిప్రాయములను బయలుపరచుటయందు సంతోషించును భక్తిహీనుడు రాగానే తిరస్కారము వచ్చును అవమానము రాగానే నిందవచ్చును మనుష్యుని నోటి మాటలు లోతు నీటి వంటివి అవి నదీ ప్రవాహము వంటివి జ్ఞానపూట వంటివి తీర్పు తీర్చుటలో భక్తిహీనుల ఏడల పక్షపాతము చూపుటయు నీతిమంతులకు న్యాయం తప్పించుటయు క్రమము కాదు బుద్ధిహీనుని పెదవులు కలహమునకు సిద్ధముగా నున్నవి దెబ్బలు కావలనని వాడు కేకలు వేయును బుద్ధిహీనుని నోరు వానికి నాశనము తెచ్చును వాని పెదవులు వాని ప్రాణమునకు ఉరి తెచ్చును కొండగాని మాటలు రుచిగల బోధ్యములు అవి లోకడుపులోనికి దిగిపోవును పనిలో జాగు చేయువాడు నష్టము చేయువానికి సోదరుడు యహోవనామము బలమైన దుర్గము నీతిమంతుడు అందులోనికి పరిగెత్తి సురక్షితముగా నుండును ధనవంతునికి వాని ఆస్తి ఆశ్రయపట్టణము వాని దృష్టికి అది ఎత్తైన ప్రాకారము ఆపత్తు రాకమునుపు నరుని హృదయము అతిశయపడును ఘనతకు ముందు వినయముండును సంగతి వినకముందు ప్రత్యుత్తరమిచ్చువాడు తన మూడతను బయలుపరిచే సిగ్గునందును నరుని ఆత్మ వాని వ్యాధి నోడ్చును నలిగిన హృదయమును ఎవడు సహింపగలడు జ్ఞానుల చెవి తెలివిని వెతుకును వివేకము గల మనస్సు తెలివిని సంపాదించును ఒకడి ఇచ్చు కానుక వానికి వీలు కలుగజేయును అది గొప్పవారి ఎదుటికి వానిని రప్పించును వ్యాజ్యమందు వాది పక్షము న్యాయముగా కనబడును అయితే ఎదుటివాడు వచ్చిన మీదట వాని సంగతి తేటపడును చీట్లు వేయుట చేత వివాదములు మానును అది పరాక్రమశాలులను సమాధానపరచును బలమైన పట్టణమును వశపరుచుకొనుట కంటే ఒకని చేత అన్యాయము నొందిన సహోదరుణ్ణి వశపరుచుకొనుట కష్టతరము వివాదములు నగరు తలుపుల అడ్డగడియాలంత స్థిరములు ఒకని నోటి ఫలము చేత వాని కడుపు నిండును తన పెదవుల ఆదాయము చేత వాడు తృప్తి పొందును జీవ మరణములు నాలుక వశము దాని ఎందు ప్రీతి పడువారు దాని ఫలము తిందురు భార్య దొరికిన వానికి మేలు దొరికెను అట్టివాడు యహోవా వలన అనుగ్రహము పొందినవాడు దరిద్రుడు బతిమాలి మనవి చేసుకొనును ధనవంతుడు దురుసుగా ప్రత్యుత్తరమిచ్చును బహుమంది చలికాండ్రు గలవాడు నష్టపడును సహోదరుని కంటెను ఎక్కువగా హత్యుండు స్నేహితుడు కలడు